Assalamu alaikum. Uh, welcome to uh, uh, our video lecture. Uh, we are trying to solve a problem today, problem 2-79. Let's recap what we have done so far in this particular uh, topic. So, uh, we have a 2-69 solve here problem in 3D which we did uh, in the class before this forced vacation thing. And after that, we have a problem 2-73 online lecture. Uh, almost all of you attended that some of you did not uh, the solution is available here you can check this uh, and redo it uh, uh, finally many eight or problem to the 71 uh, passes solve kar ke slides can add kar uh, and you can go through this and uh, get the results actually just step the results ka wo solve kiya. you can uh, Solve it. Book under you will get the solutions. Uh, in the book under you will get the answers. Uh, finally, now we are going to ask the question. Uh, 2-79. It's a very easy problem. Uh, problem ke andar, uh, what we are asked to do is simply uh, calculate this force F3. We have the resultant F already provide kar diya and they are telling us ke f1 or f2 agar hume pata hai aur fr bhi pata hai to f3 kya hoga so the equation that we need to solve essentially is that f3 is equals to f r minus f1 minus f2 this is what we are trying to solve sahi hai na aur hume ek aur cheez idhar nazar aa rahi hai ki unhone hume ye rectangles bana ke planes identify kari hui hai uh, ke two vectors f1 or f2 kis plane ke andar exist kar rahe so just think about it for a second ki f1 kis space ke andar hona chahiye and do the same thing for f2 as well okay so uh, if you look uh, at f1 f1 is going to exist in the plane yz right kyunki hame ye nazar aa raha hai ke ये जो हमारा y एक्सिस है ये इस साइड के पैरेलल है और जो ये वाली साइड है ये z एक्सिस के पैरेलल है तो दिस थिंग दिस थिंग राइट हियर इज द y z प्लेन सेम थिंग अगर आप इधर देखें दिस इज द x z प्लेन क्यों क्योंकि ये साइड जो है ये साइड x के पैरेलल है और ये साइड जो है ये Z के parallel है, ठीक है तो ये exact plane है। तो अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होगा कि F1 के सिर्फ components Y और Z बनेंगे और F2 के सिर्फ components X और Z बनेंगे। FR जो है हमारे पास, FR already सिर्फ Y axis के अंदर है। तो let's go ahead and solve this problem। हम जो problem solve करने आते हैं, the first step is always we try to write uh, our vectors। तो हमारे पास जो FR vector है, it is very straightforward, so it is 9j kN. Uh, F1 ke liye, uh, what we want to do is we want to make a vector, we want to make a triangle here. So, uh, if we want to make a triangle in F1, form karne ki kare, uh, we have uh, this is F1, this is F1, y, this is F1, z, and we have angle given hai, this is with the y axis. The angle is with the y axis. Or jo, एंगल के साथ वाली साइड होती है दैट बिकम्स अ कॉस कंपोनेंट और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है दिस बिकम्स द साइन कंपोनेंट राइट तो लेट्स राइट एफ1 मैं वेक्टर डायरेक्टली लिख रहा हूं एंड इफ यू फील यू नीड टू राइट द कंपोनेंट्स फर्स्ट यू कैन डू इट डू चेक कि मैं प्लस और माइनस का भी ख्याल रखूंगा ठीक है तो एफ1 का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 12 किलो न्यूटन व्हिच इज गिवन हियर एंड y component is going to be 12 cos 30 and y component is going to be positive y component is going to be here and z component is going to be here right so this is cos 30 which artifacts are going to kindly uh, ignore kare. this is a bug and I am trying to search for a solution for this uh, cos 30 this is j and uh, Similarly, I can have my Z component and it is going to be negative and this is going to be sine 30. Okay. Right. So, and this is going to be K. Right. 
uh, up uh, if we are trying to actually so write the vector for uh, f2 then that particular vector uh, is going to be i mean to write the vector directly right and uh, let's see if you can uh, redo this thing for f2 so f2 is going to be 10 x component is going to be negative this component is going to be 10 multiplied by 12 divided by 13 pi and uh, the z component is going to be positive and it is going to be 5 divided by 13 k if anybody has any issues in this step they should contact me okay so mujhe approach kare contact kar le email kar le go in classroom ke upar likhte hai uh, if you have any questions i can redo this thing in a future lecture online ya phir video recording video ke andar and we can uh, check kis mein kya uh, aapko masla ho raha tha theek hai ab uh, how do i calculate actually f3 f3 nikalne ke liye i simply need to write down all three vectors f3 is equals to fr minus f1 minus f2 okay and if i try to write this thing in expanded form shuru mein behtar ye hota hai ki aap sare components sare vectors ke liye likhein to agar main fr likhna cha raha hu to fr is going to be 0 i plus 9 j plus 0 okay theek ho gaya and uh, माइनस कराना चाह रहे हैं हम इसमें से f1 f1 का x f1 का y कंपोनेंट इज 12 cos 30 एंड 12 cos 30 मैंने यहां पे कैलकुलेट करके अपने पास रखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ टू बी 10.39 ठीक है तो uh, x कंपोनेंट कितना है x कंपोनेंट इज 0 राइट x कंपोनेंट इज 0 एंड y कंपोनेंट इज 10.39 and y component ke baad hamare paas z component aa gaya z component is negative and the z component magnitude comes out to be 6 because sin 30 is half similarly mere paas f2 nikalne ke liye f2 mein mere paas x component hai y zero hai aur k component bhi uh, exist kar raha hai to uh, x is actually negative to 10 multiplied by 12 divided by 13 gives me 9.23 i j 0 and k is com k comes out to be uh, 3.85 and k is positive 3.85 I can solve these things and uh, the result I get is that the x component is plus 9.23 i and since there's a minus sign here this minus 10.39 plus 9 turns out to be minus 1.39 j and this k component this minus minus becomes plus and this minus plus becomes minus so uh, this turns out to be plus 2.15 k okay uh, okay uh, now if we have this result i can compare it to the full form of f3 f3 ki full form bane ki f3 x i plus f 3 y j plus f 3 z k right and uh, now if I magnitude to take out of f 3 so the magnitude is very very simple the magnitude f r sorry the magnitude of f 3 is equals to under root of 9.3 squared plus 
three nine. Okay, let's clean this up. One point three nine squared plus. This is a problem. It is wasting our time. This is a bug. Now, but the bar bar are. 1.39 squared plus 2.15 squared. Okay, and this turns out to be 9.58. So you have to make this map. Who is you? करते हुए this you should remember के यहाँ पे हर चीज के जो units हैं आपके पास that is किलो न्यूटन्स एफ थ्री भी जो निकल के आ रहा है दिस इज इन किलो न्यूटन्स एफ थ्री निकल के आ गया अब मुझे अगर एंगल्स uh, निकालने हैं एफ थ्री के डायरेक्शन को साइंस एल्फा थ्री बीटा थ्री एंड गैमा थ्री दे आर वेरी वेरी सिंपल टू सॉल्व मुझे पता है कि मेरे पास एल्फा थ्री इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एल्फा थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास यहाँ पे एक्स है बिकॉज एल्फा थ्री एंगल एक्स के साथ लिया जा रहा है तो एफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय एफ थ्री का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू गिव मी एल्फा थ्री दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 9.23 डिवाइडेड बाय 9.58 एंड अगेन लेट्स टेन दिस अप And this gives me the angle comes out to be. I've calculated it already. This turns out to be 15.5 degrees. जब हम बीटा निकाल रहे होंगे, हमने पिछली स्लाइड में जो f3 की वैल्यू निकाली है, इसमें बीटा और इसमें जो y कंपोनेंट था, it is negative. तो if we try and calculate beta 3, we have to just remember के एफ थ्री वाई जो डलेगा उसमें जो भी साइन आपके पास आ रहा है इन दिस केस नेगेटिव साइन आ रहा है वो नेगेटिव साइन आपने लगाना है अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे जो इज गोइंग टू गेट इन करेक्ट एंगल तो हमारे पास जो एफ थ्री वाई की वैल्यू है दैट इज लेट मी राइट दिस कॉस इनवर्स माइनस वन पॉइंट Three nine divided by nine point five eight comes out to be more than ninety degrees. So, the cos inverse जब आप निकाल रहे हैं और आपके पास negative value आ रही है तो cos की value आपके पास more than ninety निकल के आएगी. Automatically you don't need to worry about the quadrant in this case. जब भी आप alpha beta gamma निकाल रहे हैं, as long as you plug in the correct plus and minus sign, you're good. ठीक है तो you're safe. You you are going to automatically get the correct angle. तो हमारे पास जो एंगल निकल के आ रहा है दिस कम्स आउट टू बी 98.34 पॉइंट थ्री फोर डिग्रीज सिमिलरली गैमा थ्री मेरे पास जो निकल के आएगा इट विल कम फ्रॉम कॉस इनवर्स ऑफ एफ थ्री जेड डिवाइडेड बाय एफ थ्री एंड दिस इज इक्वल टू 77.03 डिग्रीज ठीक है तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी वांटेड टू सॉल्व टुडे हमने किया क्या है लेट्स रीकैप हमने एक प्रॉब्लम की जिसके अंदर हमें तीन वेक्टर्स पता थे एफ आर एफ वन एंड एफ टू एंड वी नीडेड टू फाइंड एफ थ्री इन दिस केस एफ थ्री इज नॉट द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स एफ थ्री इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ वन माइनस एफ टू सही है Uh, और हमें निकालना था उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसके कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स विच आर एल्फा थ्री बीटा थ्री एंड गैमा थ्री राइट तो उसके बाद हमें किया ही हमें सबसे पहले आपके कार्टेजियन वेक्टर्स बना लिए सारी नॉन फोर्सेस के उसके बाद जो भी वेक्टर इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी फॉर एफ थ्री वो इक्वेशन सॉल्व की विच इज़ डन हेयर और जो भी रिजल्ट निकल के आया था इस रिजल्ट के अंदर हमें एफ एफ थ्री वाई और एफ थ्री जेड पता चल गए आई कैन कैलकुलेट माई मैग्नीट्यूड बाई सिम्पली टेकिंग द स्क्वेयर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स एडिंग दम एंड टेकिंग द अंडर रूट आई कैन कैलकुलेट माई डायरेक्शन एंगल्स विच इन द कॉस इनवर्स ऑफ 
द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई द वैक्टर मैग्नीट्यूड एल्फा के लिए एक्स ले रहे हैं बीटा के लिए वाई ले रहे हैं गैमा के लिए जेड ले रहे हैं यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस एंड इट इज नॉट नेसेसरी एल्फा बीटा गैमा दू इफ आई गिव यू सम अदर एंगल आई जस्ट टेल यू दैट द एंगल्स आर ई एफ एंड जी स्मॉल ई स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी वॉट वुड यू डू यू जस्ट नीड टू सर्च इन द फिगर यू हैव टू सी कि जो भी एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो किस साइड के साथ बन रहा है अगर एंगल एक्स के साथ बन रहा है तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट लेके आप एंगल निकालेंगे अगर एंगल वाई के साथ बन रहा है तो उसको आप एंगल निकालने के लिए वाई कॉम्पोनेंट कंसिडर करेंगे तो जस्ट नीड टू कंसिडर द फिगर एंड यू कैन फाइंड इट आउट एंड दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर लेट्स स्टॉप हेयर एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट आई थिंक वन मोर वीडियो लेक्चर बिफोर वी टेक एन ऑनलाइन क्लास और उसके अंदर आप लोगों की क्वेरीज जो भी होंगी वी कैन आंसर दैट थैंक यू